and thank you for joining us for this press conference with Protea's um, assistant coach, Enoch Ngwe. As usual, please indicate in the chat panel who would like to go first, and then we'll take it from there. Khalid. Uh, hello. Uh, can you hear me? Yeah, hi. Uh, you think that the, the position that now we see South Africa at 127, uh, 123, 127, one, you think that uh, tomorrow South Africa is going, are going to win the match and they won the series at, uh, as George Linder said last night, that they are capable of chasing 370? Yeah, look, um, I mean, it is something that we've, we've spoken about, um, especially coming to, to this series in Pakistan, that every opportunity that we get um, must always look to win. Um, so... I mean, after the first test, you know, we had to obviously review, look at in terms of where we are as a unit and areas that we need to improve on. And uh, if you look at into this test match, um, we've actually brought ourselves nicely into the game and we believe that um, we can actually win this game. So that's the mindset we're just going to keep going, uh, going, uh, going ahead with. And, um, and hopefully, uh, Rassi and, um, and Markram obviously carry on with the partnership that they have now and make it as, as big as possible. Fedos, Kuliso, and Telford. Hi, Enoch. Uh, what have you seen that is different about the way the batsmen are approaching this innings compared to how they've batted previously? Yeah, I, I think it's just you know, um, a lot of, lot of belief, just backing themselves a bit more, freeing themselves up. Um, and just, you know, we've, we've done a lot of work in terms of just clearing their minds and, 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 and play within their own character. So... Um, and we've seen clips of that from Quentin, who actually opened up almost that sort of a mindset and it was actually good to see refreshing as well. Um, and coming into this innings, I mean, um, we want to win this and we want to uh, build strong, big partnerships. And um, the approach that we actually decided on was just be just, you know, encourage the guys just to be themselves and just play uh, when the opportunity is there to, to speed up the game, do that. And if... If it's not there, we need to absorb the pressure as well as we can. Um, but I mean, this tree have been fantastic so far. So hopefully that carries on um, tomorrow morning. Kuliso Telford, followed by Ken. Thanks, Pogazi. Um, hi, Enoch. Uh, so we've pretty much been here with these two uh, in as far as building a bigish partnership is concerned. Um, from what happened in the last match, and if you're looking at what happening now, do you see any any difference in terms of maybe approach or mentality from these two particular players? And uh, do you think maybe there won't be another collapse as we saw in the last match, not to be negative? Yeah, look, the, 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 those are areas that we actually addressed uh, straight after the game and day later. Um, like I said, you know, just identifying small little areas from a mental point of view that we can actually... Uh, play those situations a lot better. Um, I mean, if you really recall the last test match, uh, right to the uh, close of play, um, you know, we just lowered our intensity where, you know, that, that was an area that we, we looked at and we, looked, we, we addressed it very well. And, and um, it's good to see the guys actually responding the same two that were in that situation um, and, and, and now actually making, uh, taking the full responsibility to ensure the team um, doesn't fall into that situation um, that we found ourselves in previously. So, so yeah, um, so hopefully, I mean, the same two now can actually, um, you know, build on this partnership uh, because that's going to be key. Uh, we know that in the sub, uh, we can, can actually fall in, in clusters and, and that's something we're trying to avoid. Even though, even if we lose a wicket, you know, we, um, the guys are ready for the challenge. Uh, they've embraced it and the next person in, they just need to make sure that they, 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 they give themselves a chance to ensure that they build another partnership. But if, if opportunity given, we, we need to actually pound on that uh, for as long as possible. Alfred. How's it, Enoch? Um, South Africa's batting has been pretty fragile for, a, for a, quite a while now. Um, uh, is, is, is there a way to use those experiences of failure, essentially? To, 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 as a motivation in this innings, you know, to, to look at those mistakes that were made and, and, and try and use that to go forward and, and, and put a better performance this time. Yeah, absolutely. Um, I mean, the betting unit has taken full responsibility. They know that, um, you know, they haven't done 
um, as well as they, they wanted to. And uh, like I said, it's, it's, you know, it's certain areas that we did address and, you know, we wanted to actually score more hundreds. Um, so hopefully tomorrow uh, we can have a hundred or two uh, if all goes well. Um, and yes, every opportunity, it is an opportunity for us to become, uh, to, to, to play better as a better unit and, and to keep actually moving forward. So, so yeah, and, and, and hopefully tomorrow it is the day where, um, you know, we can look to actually uh, uh, take a step forward as a better unit. Um, and especially if these two can make it as big as possible. I think that will also could, um, um, give us a lot of confidence as a better unit uh, into future series. But I mean, the weekend is, is actually playing quite well and the guys just need to apply themselves um, as, as, as much as possible. And, and now, and look, um, I mean, the, the likes of Temba um, in the, in the first innings, uh, he showed showed the type of character, and and, and it's good to also see Markram, and it's good to also see Rassi uh, stepping up, stepping up to the plate. So, so like I said, uh, we just gotta uh, use this opportunity to build on in terms of the direction we're going as a test team. Okay, followed by Sadiq. Thanks, Ibukati. Hi, you know. Um, you mentioned lowering the intensity. Um, the bowlers have generally done a, a pretty good job and, and the guys were outstanding in the field in the first innings, I thought. But a couple of times, I think the third day in the first test and then again today, second session, the guys have come out and, and just had a real stinker um, of a session. I mean, today, realistically, South Africa could have been chasing less than 300, um, but then a really bad session. What what is the cause of that, and and what's being done to to address those those really bad patches? Yeah, look, you know, you know, in general, I think in this test match, uh, bowlers have actually done well. Um, yes, you know, there, there are times where we've let ourselves down as as a bowling unit, um, but I mean, it's, it's it's a growing it's a growing uh, group of players. Uh, we believe in terms of where we were from the first test to where we are. Um, and we just got to build on that. Uh, it's going to take some time, um, you know, so we, we got to be patient with that process and you can see they, they are getting better in, in, in this, you know, they've shown small glimpse. Um, I mean, Anna's, um, yes, it didn't start off as well, but he actually managed to pull it, uh, pull it back. I mean, we saw a spell from, from KG yesterday. Um, and if you've seen now, um, uh, George Linda taking a FIFA, you know, he's been superb and um, good support also from 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 Keshav. So I mean, it, it is going to take some time. And some of I mean, some of them, it is really the first the, the first um, great opportunity for them in the subcontinent. Like I said, you know, we we got to be patient with the process, and we're working on on simple uh, on a simple formula for them uh, to ensure that we become a strong force in in, in world cricket from a bowling front, um, and that will take some time. Sadiq, followed by Kanyiso and Lungani. Hi, uh, you, you mentioned about application. Uh, I mean, looking at the uh, the approach this time around, especially today against the, the spinners, is that something that you've talked about possibly negating the likes of uh, Noman Ali and uh, Yasser Shah? Because the approach seemed to be a lot more aggressive, a lot more attacking today. Yeah, look, we one thing we really encourage is to, just the guys to be themselves, um, to to free their minds, um, be very clear in terms of their game plans, and obviously the two guys will make a decision out there in terms of how they they tackle every bowler. And if there is opportunity, um, we just got to make sure that we're ready to pound on it. Um, I mean, we've we've noticed that obviously uh, there've been a couple of loose balls. Um, we got to make sure that you know we 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 capitalize on those loose balls, but also. In terms of our intensity in general, from a mental um, point of view, you know, that we we're ready because um, if we know the position. They're very good. They can apply a lot of pressure, and but we just gotta make sure in small little windows, you know, we're also able to transfer the pressure to them and see how they respond. And and the two have really shown it with a very strong body language at the crease and um, and 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 one team. I mean, the guys are hungry. They want to do well. They want to get the team over the line and actually win this test match. So. Um, you know, with that self-motivation, it actually helps. But our job is to help the guys really mentally to just to be clear in terms of their processes and, and, and really back that 100%. Can you so follow by Lungani? 
Uh, good afternoon, good evening, Enoch. Um, I hope you are well. I know that you guys may not have been watching the West Indies Bangladesh test, but how much inspiration would the team take from that, considering that West Indies have just pulled off high success, highest successful chase in Asia, coupled by the fact that they were behind for the better part of the game until they actually, um, before Kyle Mayers and Nkrumah Bonner put together a very good partnership? Yeah, look, to be honest, uh, having, we haven't been really following that. Um, I mean, we've been really focusing on, on our game. Uh, we understand that, um, we, you know, we need to really stay connected in terms of what we're looking to achieve. So I'm sure tonight, you know, when we watch some highlights or, you know, go through cricket for something, um, you know, the guys maybe might, you know, might find some sort of a motivation. But, you know, we, we have enough cricketers in our, in our change room. We have enough, um, you know, coaches and management team that really, um, you know, they've been role models and um, they're really encouraging the guys and, and really, um, you know, finding every way possible, you know, to ensure the guys are well connected and they, uh, and they stay motivated in terms of this chase. You know, every individual understands how important it is for us to, to chase it down. Um, because we understand that you know our backs have been up up against the walls, and this is a great opportunity for us to close the series uh, for the summer. Bye, okay. uh, bye, uh, Enoch. So I wanna um, just a, a question in terms of obviously a, a two test series doesn't really give you much time to to get into things, and some of your players look like they're only just starting to to really start playing their best, best cricket in this. Um, but given the lessons that you learned. Um, in the past nine days, so to speak, um, how much uh, would this mean to be able to, to to salvage this series, given the hopeless position you were in, and and just also maybe a touch on the experience of being in Pakistan for the first time for South Africa in in uh, fourteen years or so. Um, what has that experience been like for the team, even in the current conditions? Look, uh, you know, it's been fantastic. Um, you know, in uh, in, all, in every aspect, uh, from a security point of view, from uh, accommodation, you know, we've been very happy. We've been well looked after, um, so we can't complain on that front. And the facilities, you know, have been there for us to 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 test ourselves and to ensure that we're well prepared. So uh, we've been we've been very happy in, in, in that space. You know, it just obviously we did understand that you know it, it might take a bit uh, a bit of time, you know, for us to to get going. Um, and understanding that some of the guys obviously. It is their first time coming to the subcon, especially in Pakistan, not knowing it's been at this time of the year in winter time, not 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 being hundred percent sure how the wicket is going to play uh, compared to a couple of seasons ago. Um, so I just thought you know, into this test match, you know, man, just mentally the guys uh, were were much better. I think they they took, took they took a lot from the first test, and it did hurt. It, it hurt a lot of guys that because there were opportunities we thought. Um, we could have actually played them out a lot better, um, but but in this test match, obviously, um, you know we, we have improved by you know, five, you know, which um, yeah, which is actually showing. Yes, it is a PT that is only a two match test series, but we're gonna actually take a lot from from this. You know, we still have a T T T twenty series coming up, and um, late you know later in the season in April, Pakistan is coming to us, so it is important that. We, we, we win this test match. Uh, we take a lot of confidence into to, towards the end of the season and can only do us good as a, as a unit because, you know, we still have a lot of cricket uh, for the rest of the year. Final two questions, Malik followed by, um, sorry, Daniel followed by Malik. Hi, um, I, just, I just wanted to uh, know, given that now South Africa have a solid base to chase uh, to chase what is quite a large total. Um, South Africa aren't perhaps quite as um, famous for be for keeping their calm when um, when when situations get really tight. Have you discussed maybe how you continue to approach the game as it goes uh, through to maybe the final session tomorrow, and whether the approach changes once the runs start coming down below 50, 40, potentially if it gets that tight. Yeah, look, we've we've already spoken about making sure that you know we keep we keep up the intensity. Uh, we stay in the moment because um, that's that's going to be important that we don't we don't get carried away. We don't look in the future what's what's possibly could happen. If the opportunities you know present itself for us to score, we do that. And if, if the opportunity is there for us to absorb the pressure, we gotta do that. Uh, like I said before, so um, we gotta make sure that you know we try and control 
um, every ball as much as possible. Uh, we don't look too far ahead. Um, I mean, obviously tonight we we recover. As, you know, we try and recover as much as much as possible to ensure that tomorrow morning we we, we get to the ground. Uh, we clear in terms of how we need to actually prepare. You know, to ensure by the, the start of play, uh, the two guys are ready, and obviously the rest of the Betty lineup because a lot can happen. You know, the game could could turn. Uh, hopefully it turn in our way and then uh, we, we we found another opportunity uh, to take it over the line like i said if this, you know we're not gonna go in with an approach to, to try and wait for uh, for five o'clock or anything we're gonna we're gonna play we're gonna continue to play uh, within our own character as a team as individuals and let's see how far we get to and hopefully we get over the line um, yeah, uh, last question here. Uh, thank you so much. Uh, so Pakistan's journey to victory, which looked pretty smooth a couple of hour go, uh, hours ago, now seems to have hurdles, right? Uh, and with day five tomorrow uh, and with the pitch changing, what would be your approach? Would you want to go for an all-out aggressive approach or would you want to go with a defensive approach given that you've got a solid partnership at hand? Uh, I know I understand the similar. Uh, the question is similar to that of Daniel's, but I want to understand a, a, a broader approach for throughout the day, given the change in in the pitch as well. Given that it's day five. Yeah, look, I mean they they're gonna come out looking for wickets to try and break the partnership. Uh, we we do understand that. Uh, we just gotta make sure that we we're ready for that challenge. Um, and and actually we enjoy the challenge. Um, you know, we know that it might not be easy for us to score, um, but when when the opportunity is presented in, in small windows for us to score, we do that. So we're going to be as patient, but also play within our own character. I mean, like I said, we've encouraged the guys to really play, and 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 they've shown it now. And and hopefully, uh, they they stay in the same mindset, uh, which will continue to encourage and you know and and we can actually form another massive partnership because that's going to be that's going to be important. If we don't give ourselves a chance to to set up massive partnerships. You know, we it's, it's we're going to set find ourselves on the back foot. So the focus is really going to be building on those partnerships because um, that can actually be the difference at the end of the day. Just like the opposition, I mean, the opposition showed us the, the importance of partnerships, you know, whether it's a 80 round partnership or a, a massive 150 round partnership, you know, they, they, they really apply themselves. And those are some of the learning, learnings we can take from them, but obviously we got to play with, you know, within our own um, character, our own way that we actually understand. Um, as long as we don't, play out of our own character and, and we, we remain in control of uh, the, our own processes, then, we, then I think we, we, we can really get over the line. Thanks very much, everybody. We'll see you tomorrow. Uh, Rizwan, we will start the press conference with us. Yes, Khalid, bhai, Majid, bhai, Shahid, bhai, and then Moisha, sir, please. Rizwan, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. First of all, thank you very much for your support. हमें ऐसे कोई बात नहीं की मतलब उन लोगों के अनुल अचीन इसके लिए हाँ इनके भी वो तफरी का ठीक है लाजमी बात है वो अच्छे बैट्समैन उनके पास भी मगर अलहमला हमारे अच्छे बॉलर है और एक पार्टनरशिप हमारी भी लगी थी और अब उनके लग गई इनशाला जहाँ भी पार्टनरशिप टूटेगी इनशाला उनको पकड़ लेंगे अच्छा रिजवान कल शाम को जब आप बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि ये पिच जो है वो अनप्लेबल है और आज जब आप देखें कि साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आया तो ऐसे लग रहा है कि पिच का बिहेवियर जो है ये बिल्कुल चेंज हो गया है तो ये जो पिच में दो मुख्तलिफ रवैये हैं ये क्या बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग नहीं की उन्होंने अच्छी बैटिंग की या पिच का बिहेवियर अचानक चेंज हो गया वेदर की वजह से इस बारे में कुछ बताइए आधे की मजीद भाई अगर मैं होनेस्टली बताऊँ ना कि कल जब हम खेलने आए थे तो अनप्लेबल पेज था सबके सामने था 
ये तो अल्लाह जल जल की क्या कहते हैं सपोर्ट थी मेरे साथ जहाँ पे हम वहाँ पे थोड़े से जो डिफिकल्ट टाइम था अल्लाह पाक ने वहाँ पे हमसे वहाँ निकाल दिया उन टाइम से और फिर अल्लाह पाक ने सो करवा दिया अलहमदुल्ला हाँ ऐसा कुछ नहीं फिर थोड़ा सा बेहतर हुआ है मगर स्टिल उसमें जो है ना क्या कहते हैं स्पिन मौजूद है ऐसा नहीं कि नहीं ये तो मेरे ख्याल से हम थोड़ी सी उन लोगों ने आके हम पे अटेक किया इस अटेक में वो हमसे निकल गए मगर आपको पता है कि दिन दिन की बात होती है टेस्ट मैच पांच दिन का होता आज उन लोगों ने अटैक कर दिया निकल गए इनशाला कल उम्मीद है कि हमारी जान आके उनकी विकते लेंगे उनको पकड़ लेंगे इनशाला जी शायद भाई अनमोल शाह साहब प्लीज रिजवान कितना जरूरी होगा ये टेस्ट मैच जीतना जनूबी अफ्रीका इतने अरसे बाद आई है हम 2003 में एक आखिरी सीरीज उनसे जीते थे देखिए जी जरूरी हर एक मैच है पाकिस्तान के लिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए हम खेल रहे हैं तो अलहमद यहाँ पे आके जीत के लिए हमारी सिर्फ पहली अहम जीत होती है आज सुबह हमारी मीटिंग में एक बात हुई है कि भाई हमने ड्रॉ के लिए नहीं खेलना ना ड्रॉ का सोचना है ये टेस्ट इस टेस्ट मैच के पहले दिन जब हम हमारी मैच से पहले मीटिंग हो रही थी उसमें एक ही बात थी कि भाई हमने सीरीज जीतनी है और दूसरा मैच भी जीतना है तो हमें कप्तान और कोच की तरफ से एक ही मैसेज मिला था कि भाई हमने जीत पे जाना है ड्रॉ का नहीं सोचना तो अलहमदिल्ला उसी उसी प्लान पे लड़के और लड़कों के माइंड में वही था उसी प्लान माइंड पे जा रहे हैं अलहमदिल्ला सबके सामने है इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल इनको पकड़ेंगे और इंशाल्लाह टू जीरो से सीरीज जीतेंगे इंशाल्लाह जी रिजवान मोशा ये बताएं कि ये जो आपकी इनिंग है माशाल्लाह पहली सेंचुरी आपने टेस्ट में बनाई तो ये कितना है कि एक, एक, एक तो ये बताएं इसको कहाँ रेट करते हैं आप अपनी जो इनिंग्स आज तक आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली है ये मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ और आप समझते हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तान को खैर आपसे ये पूछना जरा अजीब सा लगता है लेकिन पाकिस्तान को जो एक थोड़ा सा पुश चाहिए थी लेट आर्डर में वो आपकी ऊपर नीचे अच्छी इनिंग्स की वजह से मेरा ख्याल है मिलती हुई नजर आ रही देखिए जी जहाँ तक मेरी इनिंग्स की बात है ना तो मैं होनेस्टली बताऊंगा होनेस्टली चीज है ठीक है अगर वहाँ पे अल्लाह पाक जहाँ पे डिफिकल्ट टाइम तक कल चल रहा था थोड़े से एजेस वगैरह लग रहे थे हम मैंने उस पर अटैक किया जैसे हमें देखिए जी हमें तो हमें सिर्फ ये चीज़ आती है कि बहादुरी अल्लाह पाक को बस करें और बहादुर लोगों के साथ अल्लाह पाक की मदद होती है अगर मैं समझता हूँ कि अगर उस टाइम वो कैच थोड़ा सा जो सिक्सटी फोर्टी कैच था अगर वो करता तो शायद ये आज ही सामने में आप लोगों के बेटा ना होता अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पर बचाया अलहमद फिर अल्लाह पाक ने जो जहन में डाला हुआ था उसी बहादुरी पर गया हूँ उसी अल्लाह पाक से मांग के गए हूँ अल्लाह पाक ने मेरी सपोर्ट की और एक डिफिकल्ट इनिंग्स जो सबके सामने थी कि जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे थे कि 230, 240 जो है ना इस पिच पे हो जाएगा क्योंकि काफी स्पिन हो रहा था समझ नहीं आ रहा था बिन डाउन हो रहा और एकदम जो है ना अल्लाह पाक ने हम यहाँ खड़ा कर दिया कि थ्री सेवेंटी तक ले गए तो मेरे ख्याल से मेरे किधर की इनिंग्सों में से एक सब अल्लाह पाक का करम था जिन्होंने मुझे दे दिया अलहमद जोजी भाई रशीद शकूर दानियाल एंड शाकिर अबासी थैंक यू रजा मेरा सवाल हो गया थैंक यू जोजी भाई जी शकूर भाई आप करिए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रिजवान रिजवान के बाद का पहला टेस्ट हम देखते हैं हैमिल्टन का उसमें आपके सामने कई बैट्समैन आउट हुए आप नॉट आउट गए थे और मतलब वो टेल भी थी और वो अब आपके सामने जो लोअर ऑर्डर होते हैं उनको आप मतलब प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं उनको खिला भी रहे हैं खुद भी खेल रहे हैं तो ये क्या वक्त के साथ साथ ये एक्सपीरियंस आया है और कितना ये मतलब इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बैट्समैन के लिए कि अगर वो निचले ऑर्डर के साथ खेल रहा है तो वो उनको भी खिलाए और अपनी भी इनिंग्स को बिल्डअप करे तो ये क्या एक्सपीरियंस वर्क के साथ साथ आपने कितना सीखा है इस चीज़ को देखिए जी ये बिल्कुल आपको सीखना पड़ता है क्योंकि अगर आप इस नंबर पे खेलते हुए आ रहे हैं तो लाजमी बात है आपको दूसरे बैट्समैनों को देख के वहाँ से कुछ ना कुछ क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इस स्टैंडर्ड पे ना एक कोई एक्सक्यूज नहीं होती कि यार मेरे पास टेल है या ये जो भी एक्स वाई जेड है क्योंकि अलहमद हमारे इस स्टेज पर हमारा जो 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 जो, जो रिकॉर्ड होल्डर है अलहमदिल्ला हमारा असद शफीक अलहमदिल्ला उसने काफ़ी परफॉर्म की इस स्टेज पर इस आके क्योंकि जब मुझे लास्ट टाइम मेरी शायद असलम भाई से बात हो रही थी तो उसने भी कहा कि रिजी यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें असर शफीक भाई से सीखनी पड़ेगी तो उसको देखता रहा अलहमदिल्ला वहाँ से कुछ क्योंकि टेल के साथ खेलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है उस कुछ पॉइंट्स असर भाई से डिस्कस जो है ना फिर शायद भाई असलम के थ्रू मैंने सीखे अलहमद जहन में था वो अंदर यूटिलाइज किए माँ अल्लाह पाक ने मदद की अलहमद लाला जी दानियाल 
जी रिजवान मैंने मुबारक हो आपको मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने साउथ अफ्रीका की आज सुबह तो पेस के खिलाफ भी आप काफी कंफर्टेबल लगे आप उनकी स्पिन जो कि काफी देर ऑपरेट करते हैं उसके खिलाफ भी कंफर्टेबल थे तो आपको जितनी शायद और कीपिंग आप करते हैं पिच की जितनी रीड है शायद कम लोगों को जो फील्ड पे है तो फील्ड पे है तो अब वो पिच जरा हमें फ्लैट लग रही है आपको क्या लगता है कि पांचवें दिन पे पाकिस्तान के पेस बोलर की होंगे अगर उनको आउट करना है या फिर स्पिनर्स का ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल आएगा जैसे मैच डीप जाता है यार आपका आवाज थोड़ा सा रोक रहा अच्छा अच्छा देखो जी अगर हम इस पिच को देख लेना तो स्टिल शुरू दिन से हमें ये लग रहा है कि स्पिन इफेक्टिंग होगा मगर अगर आप उठा के देख ले तो हमारे हसन भाई ने पांच आउट किए उनका वो नोट जी है या नोकिया है जो भी है आ, तो वो आ, उसने भी पांच आउट किए मतलब ये कि फास्ट बॉलर ने एक ही है अब इस पिन इस सेकंड इनिंग्स में आके ना उनके जो लंडी है उसने पांच आउट किए तो इनशाला भी आ, स्टिल अगर आप लेकर हमारे एक शाही ने आउट किया है तो ये है कि एक पार्टनरशिप ले की है इस पार्टनरशिप की वजह से क्या कहते हैं थोड़ा सा लग रहा है कि यार पाकिस्तान इधर हमारी बॉलिंग थोड़ी सी वो ना उन लोगों ने अटैक किया अटैक में उनको थोड़ी सक्सेस मिल गई मगर दिन खत्म हुआ कल न्यू दिन हमारे नए फ्रेश बॉलर हमला और सबको पता है कि हमारी स्ट्रेंड अलहमदा हमेशा से बॉलिंग आ रही है तो उम्मीद है कि इन शाह में हम पकड़ लेंगे इन शाह जी शाकिर प्लीज जी शाकिर आपको आवाज आ रही है ओके शाकिर आई थिंक वो नहीं है प्लीज जायद ख्वाजा साहब आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा देन फिर शाकिर आप क्वेश्चन करिएगा फिर आपको आवाज आ रही है ओके आरफा आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा रिजवान भाई अरफा फ्रोस फ्रॉम जियो न्यूज रिजवान भी आपके अगर टॉप कीनिंग्स देखें कि नाइन्टी फाइव आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया तब नाइन्टी फोर फोर फाइव था पाकिस्तान फिर आपने सेवेंटी वन किया न्यूजीलैंड के खिलाफ तब फिफ्टी टू फोर फाइव था फिर आज आपने जो है वो शानदार इनिंग्स खेली तब भी सेवेंटी सिक्स फोर फाइव था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो ये आपकी जो टेलेंडर्स के साथ जो इनिंग्स चल रही होती है उसमें आप क्या उनके साथ जो है वो गुफ्त शनीद कर रहे होते हैं उनसे बातचीत क्या कर रहे होते हैं और फिर ये जो प्रेशर सिचुएशन में खेलने का जो आर्ट आपके अंदर एक बनता जा रहा है इसकी ग्रूमिंग आपने किस तरह की ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ देखिए जी माशाल्लाह ये ग्रूमिंग जितनी भी है सब आप लोगों की वजह से जितनी भी आप सवाल कर रहे हैं आप सब लोगों की दुआएं अलहमदुल्ला मेरे साथ तो अलहमद थोड़ी बहुत ग्रूमिंग आ रही है मेरे में अलहमदुल्ला और जहां तक ये प्रेशर का मामला है तो ब्रदर ऐसे है कि प्रेशर गेम सारी क्रिकेट सारी प्रेशर की गेम ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे अहम चीज यही है क्रिकेट में प्रेशर क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक में खेल रहे हैं क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि अच्छा बोरा बोल आपको क्लब में भी होता है क्लब का अंडर सिक्सटीन का बच्चा कोई पंद्रह फिफ्टीन का बच्चा भी आपको आउट कर लेता है ऐसा नहीं कि नहीं करेगा आपको आउट इसलिए हमारे क्रिकेट में हम कहते हैं बांग्लादेश साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ये मैटर नहीं करता जो अच्छा खेलता है उस दिन के हिसाब से वही कामयाब होता है तो जो भी टीम हो तो सबसे इंपॉर्टेंट टीम प्रेशर है और प्रेशर के लिए सिंपल मैंने रखा हुआ है कि मैं एक चीज समझता हूँ कि मेरे हाथ में है मेहनत जो मैं पीछे सीरीज से पहले करनी पड़ती है बाकी उसके बाद रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ता हूँ कि अल्लाह जल्द ने मेरे लिए क्या रखा हुआ है अगर मेरी मेहनत और हिम्मत इतनी हुई कि मुखालिफ टीम से ज्यादा हुई तो अल्लाह पाक मुझे सिला देंगे अगर मेरी मेहनत और हिम्मत उनकी टीम से कम हुई तो मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं सिर्फ अल्लाह इसी एक इस चीज पे बहस में जाता हूँ कि प्रेशर को एक साइड पे रख के कि अल्लाह से होता है भैया अल्लाह की गैर से नहीं होती है तो सारी दुनिया को पता है मगर तो वो उस बेला अल्लाह पाक ना इंसाफी नहीं करता वो मेहनत पे डिपेंड करता है वो सिले हिम्मत पे धरता है जिसकी मेहनत ज्यादा रिजल्ट उनके हाथ में तो इसलिए उस चीज को बिल्कुल एक साइड पे रखता हूँ और उसी पर खुले माइंड से खेलता हूँ जी शाकिर प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा शाकिर भैया आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो अब आवाज आ रही है रिजवान भाई रिजवान भाई आवाज आ रही है रिजवान भाई पूछना ये था कि बड़े अरसे से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन सो नहीं लग रहा था ब्रिस्बन में 95 पे जाके आउट हो गए साउथ इंडियन में 72 अभी न्यूजीलैंड में इकहत्तर पे रन आउट हो गए आज की इनिंग्स में वो क्या खास बात थी कि आज 50 आपकी 100 में कन्वर्ट हो गई और दूसरा जब आप लंच के बाद ग्राउंड में जा रहे थे तो हमें यहाँ सैफी भाई की आवाज सुनाई दी कि शाबा रिजवान सो करके आना है तो वैसे जब बेंच स्ट्रेंथ में आपका कंपटीटर सीनियर भी हो एक 
प्रेशर होता है लेकिन उन वो तो आपको जो बैक करते हैं वो उसको आप कितना मोटिवेट होते हैं उससे देखिए जी ये मेरी एक मेरे लिए डिफिकल्ट सो था एक चैलेंज लेके गया था सुबह अगर आपको ऐसे तो अगर बहुत सी सारी चीजें बहुत से हमारे प्लेयर्स ने मुख्तलि बातें बात, बातें की है क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल बात पूछा था शाह की तो उसने कहा कि रिजी मेरी नजर में आप बैट्समैन नहीं हो अगर आज आपने शो कर दिया तो मैं आपको फिर बैट्समैन मानूंगा नहीं तो पचास पचास तो मैं भी कर लेता हूँ ठीक है ये यासर शाह की बात है फिर ऊपर से सैफी भाई की बात है तो सैफी भाई जब शो के बाद तो उसने मुझे गले मिला ये देखो ये एक एक टीम गेम है आप सबके सामने ये कोई मैटर नहीं करता मुझे पता है कि सैफी भाई बाहर बैठा हुआ है मुश्किल है थोड़ा सा मगर ये एक हेल्थी कंपटीशन है चलता आ रहा है मगर उसकी मोहब्बत हमारी मोहब्बत एक टीम जेल हुई है अलहमदिल्ला और उम्मीद है कि इन ये आगे भी चलते रहेंगे और देखिए बेसिकली काम सिर्फ पाकिस्तान का है ये स्टार जो हमारे सीने पे लगा साहब इसके लिए है अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं कराची में सिंध पा बलोचिस्तान नहीं 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 भैया पाकिस्तान की टीम है हमारी डोमेस्टिक की टूर्नामेंट होती रहती है वहां में सिंध भी चलता है वहां के पी के भी चलता है पंजाब भी चलता है उसमें अलग 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 नहीं यहाँ पे पाकिस्तान की टीम है एक्स वाइजेड प्लेयर जहां से भी आए हम सबकी एक मोहब्बत है सबके लिए किसी तरीके से हमारा पाकिस्तान कामयाब हो जाए अलहमद तो यही एक अहम होता है और इस कंडीशन में अल्लाह ने शो करवा दिया तो क्या कह सकते हो इस बारे में क्योंकि कल जिस तरह चल रहा था और फिर सुबह अल्लाह ने जो करवा दिया तो मेरी समझ से बाहर अल्लाह का करम है Take, uh, we will take the English question. Please, uh, uh, can say you can ask the question. Hello, thank you very much, uh, Muhammad. Well done and congratulations on your maiden Test century. Considering how well South Africa came back um, in, in the in the fourth innings, do you think which result is best possible that can, that that will take place tomorrow? What he said. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर माई सेंचुरी एंड बेसिकली टूडे कैम विद गुड इंटेंट एंड दे अटेक ऑन आस बट दे सक्सेस ऑन दिस अटेक द डिफरेंट थिंग इज दैट इज यू नो दैट इज अ टेस्ट क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट इज अ फाइव डे गेम इज स्टिल इज गोइंग अप एंड डाउन एंड वी स्टिल हैव वन डे एंड यू नो दैट आवर स्ट्रेंथ इज बॉलिंग एंड इन साइड द पिच स्टिल हैव स्पिन and we have a quick bowler shine shine asadali inshallah uh, tomorrow is a different day and uh, you know that is the last day is always difficult day for the batting inshallah we out in this score inshallah ji saj saj aapko awaaz aa rahi hai please question kar lega raza thank you mera question ho gaya thank you rizwan bhai aur mubarak thank you thank you very much ji aap sabke join karne ka